السلام علیکم آج ہم چیپٹر ٹویلو کے ایم سی کیوز کریں گے اور ایکسرسائز کے کچھ ریویو کوشچنس تو ایم سی کیو سے اسٹارٹ کرتے ہیں فسٹ ایم سی کیو کی اسٹیٹمنٹ ہے وچ آف دا فالوئنگ کوانٹٹی از ناٹ چینج ڈیورنگ دا ریفریکشن آف لائٹ ریفریکشن کے دوران کون سی کوانٹٹی چینج نہیں ہوتی تو اس کا آنسر ہے آپشن سی فریکوینسی کیونکہ آپ کو پتہ ہے ریفریکشن پراپرٹی میں ڈائریکشن بھی چینج ہوتی ہے اسپیڈ چینج ہوتی ہے تو ویو لینتھ بھی چینج ہوتی ہے تو صرف فریکوینسی جو ہے یہ چینج نہیں ہوتی فریکوینسی ویو کی جو ہے یہ سورس کی فریکوینسی ہے تو یہ ریفریکشن کے دوران چینج نہیں ہوتی تو فسٹ آپشن جو ہے فسٹ ایم سی کیو کی آپشن سی سیکنڈ ہے کنورجنگ میرر وتھ دا ریڈیس آف ٹوینٹی سینٹی میٹر تو یہ نمیریکل ٹائپ ایم سی کیو ہے تو اس میں ریڈیس گیون ہے تو ریڈیس کا ہاف فوکل لینتھ ہے یعنی یہاں سے فوکل لینتھ ہے ٹین سینٹی میٹر کریٹ آ ریئل امیج تھرٹی سینٹی میٹر یہ جو امیج کا ڈسٹینس کیو ہے یہ تھرٹی سینٹی میٹر ہے تو آبجیکٹ کا ڈسٹینس پوچھا ہے واٹ از دا آبجیکٹ ڈسٹینس پی تو یہ آپ نمیریکل وہ جو فارمولہ ہے ون اوور ایف ایکوس ٹو ون اوور پی پلس ون اوور کیو اس کو یوز کریں گے تو آنسر آ جائے گا مائنس ففٹین سینٹی میٹرس یعنی سیکنڈ ایم سی کیو کی بھی آپشن ہے سی تھرڈ ہے این آبجیکٹ از پلیس ایٹ دا سینٹر آف کرویچر آف دا کنکیو میرر دا امیج پروڈیوس بائی دا میرر از لوکیٹڈ تو اس کا آپشن ہے بی ایٹ دا سینٹر آف کرویچر سینٹر آف کرویچر اصل میں جو ڈسٹینس ہے وہ فوکل لینتھ کا ڈبل ہوتا ہے یعنی ٹو ایف تو ٹو ایف کا امیج آپ کو پتہ ہے ٹو ایف کا امیج ٹو ایف پر ہی بنے گا تو اس وجہ سے اس کا جو آپشن ہے وہ پی ایٹ دا سینٹر آف کرویچر نیکسٹ پک نمیریکل ٹائپ ایم سی کیو ہے این آبجیکٹ فورٹین این آبجیکٹ از فورٹین سینٹی میٹر تو یہ آبجیکٹ کا ڈسٹینس پی کنویکس میرر ہے دا امیج از فائیو پوائنٹ ایٹ سینٹی میٹر بہائنڈ دا میرر تو واٹ از دا فوکل لینتھ آف دا میرر ایف فائنڈ کرنی ہے اور پی اور کیو گیون ہے تو اس کا کیلکولیٹ کریں گے اسی فارمولے سے میرر فارمولہ جو ہے ون اوور ایف ایکوس ٹو ون اوور پی پلس ون اوور کیو تو آنسر آ جائے گا ایف کا نائن پوائنٹ نائن آپشن سی نیکسٹ ہے دا انڈیکس آف ریفریکشن ڈیپینڈ آن اس کا ہے آپشن بی اسپیڈ آف لائٹ کیونکہ ریفریکشن کے دوران میڈیم چینج ہونے سے اسپیڈ چینج ہوتی تو ڈفرینٹ میڈیم میں ڈفرینٹ اسپیڈ ہے تو انڈیکس آف ریفریکشن جو ہے یہ اسپیڈ آف لائٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیکسٹ ہے وچ ٹائپ آف امیج از فارمڈ بائی کنویکس لینس تو کنویکس لینس ہمیشہ انورٹیڈ اور ریئل امیج بناتے ہیں آپشن اے وچ ٹائپ آف امیج از پروڈیوسڈ بائی کنورجنگ لینس آف دا ہیومن آئی تو ہیومن آئی کے اندر بھی کیونکہ ایک کنویکس لینس ہے جو کنورجنگ لینس ہے تو امیج بنے گا ریئل انورٹیڈ اور ڈیمنشڈ ڈیمنشڈ مین اسمال ان سائز تو نیکسٹ پیس سے ملتا جلتا ہے ایم سی کیو ہے کہ امیج فارمڈ بائی کیمرا از تو اس کا جو کیمرے کے اندر لینس ہے وہ بھی سیم ہے جس طرح آئی لینس ہے تو اس کی بھی آپشن وہی ہے لیکن اے ہے اس میں ریئل انورٹیڈ اینڈ ڈیمنشڈ سیکنڈ لاسٹ ایم سی کیو ہے ایف آ ری آف لائٹ ان اے گلاس از انسیڈنٹ آن ایئر سرفیس ایٹ این اینگل گریٹر دین دا کریٹیکل اینگل دا ری ول تو جب آپ کو پتا ہے کہ انسیڈنس جو ری ہے اس کا جو انسیڈنس اینگل ہو وہ گریٹر دین کریٹیکل اینگل ہو تو رائٹ ریفلیکٹ ریفریکٹ نہیں ہوتی بلکہ ریفلیکٹ ہوتی ہے تو اس کا ہے آپشن بی ریفلیکٹ اونلی اور لاسٹ بھی اسی سے ریلیونٹ ہے یعنی ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن سے دا کریٹیکل اینگل فار دا بیم آف لائٹ پاسز فرام واٹر ان ٹو ایئر از فورٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ ڈگریز ہے تو دس مینس دیٹ دا آل لائٹ ریز ود دا اینگل آف انسیڈنٹس گریٹر دین دس اینگل اس اینگل سے اگر گریٹر ہو مطلب کریٹیکل سے گریٹر ہو تو پھر ریفلیکشن ہوتی ہے تو اس کی بھی آپشن بی ٹوٹلی ریفلیکٹڈ اس کے بعد ریویو کوشچن ہے فسٹ کوشچن ہے واٹ ٹو یو انڈرسٹینڈ بائی ریفلیکشن آف لائٹ ڈرا ڈائیگرام ٹو السٹریٹ ریفلیکشن ایٹ آ پلین سرفس اور سیکنڈ کوشچن ہے ڈسکرائب دا فالوئنگ ٹرمس یوز ان ریفلیکشن نارمل اینگل آف انسیڈنس اینگل آف ریفلیکشن اور تھرڈ کوشچن ہے اسٹیٹ لاز آف ریفلیکشن ڈسکرائب ہاؤ دے کین بی ویریفائڈ گرافیکلی تو یہ جو فسٹ تھری کوشچن ہیں ان کے آنسر ایک ہی ٹاپک سے ریلیونٹ ہیں اور وہ چیپٹر کا ٹاپک ہے ریفلیکشن آف لائٹ
तो उसके आंसर के लिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें रिफ्लेक्शन की आप ये डेफिनेशन लिखेंगे और ये प्लेन जो मिरर है ये वाली फिगर बनाएंगे इसमें से रिफ्लेक्शन सेकंड जो है उन्होंने थ्री टर्म्स पूछी हैं नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसकी डेफिनेशन ये और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की यहाँ पर लिखी हुई है द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल जो एक इमेजनरी लाइन होती है द लाइन ब्रैकेट में लिखना है इमेजनरी एट राइट एंगल टू द सर्फेस इज कॉल्ड नॉर्मल टू द सर्फेस नॉर्मल की डेफिनेशन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ नॉर्मल एक इमेजनरी लाइन है जो मीडियम की जो सर्फेस है उसके साथ राइट right एंगल पर होती है तो हम जो इंसिडेंस रे का जो एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है वो इसके साथ मैयर करते हैं तो डेफिनेशन क्या होगी द लाइन इमेजनरी लाइन एट राइट एंगल टू द सर्फेस और थर्ड है जो क्वेश्चन था कि इसके जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं वो स्टेट करें तो ये उसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है टू लॉज हैं और इनकी वेरिफिकेशन के लिए डायग्राम तो वो भी यही डायग्राम होगी नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू पैरल साइडेड ट्रांसपेरेंट मटीरियल नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म यूज इन रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सिक्स है वट इज मेंट बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल हाउ वुड यू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास लैब और सेवन क्वेश्चन है स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड शो हाउ दे मे बी वेरीफाइड यूजिंग रेक्टेंगुलर ग्लास लैब ये जो नेक्स्ट फोर क्वेश्चन है फोर फाइव सिक्स सेवन ये नेक्स्ट टॉपिक से रेलिवेंट है जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लेकिन इसमें जो सेवन क्वेश्चन है इसका आधा तो आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं लेकिन बाकी जो रिमेनिंग है ये प्रैक्टिकल से रेलिवेंट है हाउ दे कैन बी वेरीफाइड बाई यूजिंग ग्लास लैब एंड पिन तो ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें ये इसका आंसर होगा लेकिन हाफ आंसर किया जा सकता है तो जो क्वेश्चन नंबर फोर है उसके लिए आप ये रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद जे वाली डायग्राम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर फाइव है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन पूछी हुई है तो वो यहाँ पर लिखी हुई है ये नेक्स्ट पेज पर इस पैराग्राफ में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिक्स वाला क्वेश्चन उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछा हुआ है तो उसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और उसको फाइंड करने के लिए मेथड पूछा है तो उसके लिए फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का पूछा है तो स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर कॉन्स्टेंट है वो सी हम कहते हैं थ्री इंटू टेन रेज टू दी पार एट और ग्लास के अंदर जो स्पीड है वो पुट करेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे तो ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा इसके अलावा एक ये फार्मूला भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए साइन आई और साइन आर तो इसके लिए आपको इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड एंगल चाहिए सेवन जो क्वेश्चन है उसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पूछे में तो इसको पिंस वाले एक्सपेरिमेंट से कैसे वेरीफाई करेंगे तो मैंने कहा था कि सिर्फ हाफ हम उसका आंसर करेंगे क्योंकि बाकी प्रैक्टिकल से रेलिवेंट है तो ये दो लॉज हैं तो ये इनकी स्टेटमेंट आप लिखेंगे नेक्स्ट एट क्वेश्चन है वट इज मेंट बाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और नाइन क्वेश्चन है स्टेट कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और टेन है वट इज क्रिटिकल एंगल ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सबस्टांस तो ये तीनों क्वेश्चन जो हैं एट नाइन और टेन तो ये भी एक टॉपिक से रेलिवेंट हैं तो इसके आंसर के लिए टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन ट्वेल्व पॉइंट एट इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की यहाँ से वेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम लार्जर दैन द क्रिटिकल एंगल नो रिफ्लेक्शन अकर द एंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन टू द डेंसर मीडियम दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और नाइन क्वेश्चन जो है इसके लिए कंडीशन पूछी है तो मैंने जब ये टॉपिक करवाया था तब कंडीशन बताई थी अब दोबारा आप नोट कर लें फर्स्ट कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कि लाइट रे शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेर मीडियम और सेकेंड है एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर दैन द्रिटिकल एंगल 
मैं रिपीट करता हूँ फर्स्ट कंडीशन है एंगल ऑफ इन फर्स्ट कंडीशन है द लाइट रे शुड ट्रेवल फ्राम डेंसर टू रेर मीडियम और सेकेंड कंडीशन है द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड भी ग्रेटर दैन दी क्रिटिकल एंगल और थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन पूछी है तो वो इस थर्ड से मिला यानी टेन जो क्वेश्चन है द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट कॉजेज द रिफ्रैक्टेड रे इन द रेर मीडियम टू बेंड थ्रू नाइनटी इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल और इसका रिलेशनशिप पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ तो वो मैंने यहाँ पर ड्राइव किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला आपको पता है एन इक्व टू साइन आई ओवर साइन आर लेकिन ये वो फार्मूला है जब लाइट रेट ट्रैवल करती है रेरर से डेंसर में एयर टू ग्लॉस जबकि क्रिटिकल एंगल या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले केस में लाइट ट्रैवल करती है डेंसर से रेरर में तो ये फार्मूला इन्वर्ट हो जाएगा साइन आर ओवर साइन आई तो उसके मुताबिक जो साइन आई है इंसीडेंस एंगल ही क्रिटिकल होता है कब इंसीडेंस एंगल क्रिटिकल होता है जिसका रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो नाइन्टी डिग्री और साइन 90 डिग्री क्या होता है वन तो आप ये डाटा पुट करते हैं इस फार्मूले में तो आ जाएगा एन इक्वल्स टू साइन आर की जगह साइन 90 आर इक्वल्स टू 90 और आई की जगह साइन सी साइन 90 इक्वल्स टू वन साइन सी डिवाइड है कह रहा है इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और एन इस तरफ आके डिवाइड तो ये फार्मूला बन गया साइन सी इक्वल्स टू वन ओवर एन तो हमें रिलेशनशिप बताना है सी का यानी क्रिटिकल एंगल का और इफेक्टिव इंडेक्स का तो साइन दूसरी तरफ जाके इनवर्स तो फाइनल रिलेशन आया C इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन इन टू वन ओवर एन नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवन बट आर ऑप्टिकल फाइबर डिस्क्राइब हाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज इन द लाइट प्रोपोगेशन थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर तो ये ऑप्टिकल फाइबर वाला लॉन्ग क्वेश्चन है uh, यहां से यहां तक टोटल ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म अप्लाइड टू द लेंस प्रिंसिपल एक्सेस ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस और बी है कनकेव लेंस और इलस्ट्रेट योर आंसर विद द रे डायग्राम ये जो दोनों क्वेश्चन हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ द लाइट इज रिफ्रैक्टेड थ्रू द कन्वेक्स लेंस ये जो टॉपिक लेंसेज है और लेंस टर्मिनोलॉजी है उनमें इनके आंसर हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ और लास्ट क्वेश्चन जो है ये भी लेंस से रेलिवेंट है मतलब इसी पेज पर जो लास्ट क्वेश्चन है ट्वेल्व पॉइंट फिफ्टीन विद द हेल्प ऑफ रे डाइग्राम हाउ यू कैन शो द यूज ऑफ थिन कन्वर्जिंग लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास तो इसके आंसर के लिए टॉपिक है लेंसेज तो जो 12.12 क्वेश्चन था तो उसके आंसर तीन टर्म्स के बारे में पूछा था तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है प्रिंसिपल एक्सिस की ऑप्टिकल सेंटर की और फोकल लेंथ की तो नेक्स्ट पेज पर ही है फोकल लेंथ दूसरे क्वेश्चन में पूछा था प्रिंसिपल फोकस के बारे में मतलब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो फोकल लेंथ के बारे में बताएंगे कन्वेक्स मिरर का और कनकेव मिरर का और सॉरी कन्वेक्स लेंस का और कनकेव लेंस का तो जो कन्वेक्स लेंस है उसके लिए वाली फिगर बनाएंगे एलिस्ट्रेट करने के लिए और कनकेव लेंस के लिए ये वाली फिगर बनाएंगे इसका फोकस क्योंकि इसमें से रेज पैरल जो हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज होती हैं तो रियल फोकस है और इसमें से जो रेज हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज होती हैं तो उसको बैक साइड पर एक्सटेंड किया जाता है तो ये जिस पॉइंट पर मिलती हैं जिसका फोकस है जबकि ये फोकस में से एक्चुअली रेज पास नहीं करती तो ये इसका वर्चुअल फोकस है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि लेंस के थ्रू रिफ्लेक्शन कैसी होती है तो उसके ट्वेल्व पॉइंट जो फोर्टीन क्वेश्चन है तो उसके लिए आप ये थ्री प्रिंसिपल रेज लिखेंगे और साथ ही जो नेक्स्ट पेज पर फिगर बनी हुई है ये बनाएंगे रिफ्लेक्शन थ्रू लेंसेज और तीनों रेज को आपने एक्सप्लेन करना है जो पीछे थ्री पॉइंट्स हैं 12.15 जो क्वेश्चन है उसके लिए आंसर के लिए कि एक थिन जो कन्वेक्स लेंस है वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर बिहेव करता है तो उसके लिए रे डायग्राम बनाएं तो ये जो रे डायग्राम है एक थिन कन्वेक्स लेंस है इसके में ये थम को देखा जा रहा है और ये मैग्नीफाइड इमेज नज़र आ रही है ऊपर वाली फिगर बनी है जबकि हमने रे डायग्राम बनानी है तो उसके आंसर के लिए ये वाली रे डायग्राम है 